দোতরা উত্তরবঙ্গের একটি লোকযন্ত্র তারের যন্ত্র আমি জয়ন্ত কুমার বর্মন কোচবিহার থেকে দোতরার ইতিহাস সম্বন্ধে খুব একটা জানা যায় না তবে লোকমুখে যেটা কথিত আছে আগে যারা গরু চড়াতো মোষ চড়াতো তারা হাতে একটা লাঠি নিয়ে মোষ চড়াতো বা গরু চড়াতো বা গরুর গাড়ি চালাতো সেটাকে পেন্টি বলা হয় সেই পেন্টি হাতে নিয়ে শোনা যায় লোকমুখে এটা ওরাল একটা হিস্ট্রি আর পাওয়া যায় যে ওই গরু বা মোষ পিঠে মারতে মারতে ওটা ওই লাঠিটা বাঁচের লাঠি তৈরি লাঠি সেটা থেতলে যায় তো লাঠির কিছু কিছু অংশ থেতলে যায় হঠাৎ একদিন সে অবসরে বসে রাখাল বালক সে তার আঙুল ওই লাঠিতে লেগে যায় তো সে দেখে একটা সুন্দর আওয়াজ বেরোচ্ছে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরোচ্ছে আওয়াজটা তার খুব ভালো লাগে সেই থেকে তার পরিকল্পনা যে এখানে যদি এই এই লাঠির মধ্যে যদি একটা তার জাতীয় কিছু যদি লাগানো যায় শক্ত করে আর কি এটা ছিঁড়বে না তাহলে আরও কথা ভালোবাসবে সে লাগানো শুরু করে একটা তার দিয়ে প্রথমে শুরু হয় তারপর দুটো তার সেই সেই কারণে এটা নেই দোতার যন্ত্র নাম দোতারা কেউ কেউ বলে এভাবেই দোতারার আবিষ্কার বলে লোকমুখে কথিত আছে আর একটা বিষয় শোনা যায় এটা এটা একটা টিবিটিয়ান ইনস্ট্রুমেন্ট সেখানেও নাকি তিব্বতেও দোতার বলে কোন একটা যন্ত্র থাকতে পারে সেই যন্ত্র থেকেই তার অনুকরণে আমাদের এই অঞ্চলে এই যন্ত্রটা এসছে এগুলো অনেকে ধারণা এবারে দোতারা নাম দোতারা কিন্তু এখন আমার এই দোতারা তার চারখানা সেটা কেন সেটা বুঝি কেউ কেউ বলেন মাঝখানে যে দুটো তার এই দুটো তারই সাথে বাঁধা হয় মানে শাস্ত্রীয় ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অনুযায়ী এটাকে সাথে বাঁধা হয় তো দুটো তারই যেহেতু একই স্বর বলে সেই জন্য এটার নাম দোতারা কেউ কেউ বলে আবার কেউ কেউ বলেন যে না এই মাঝখানে দুটো সা আর এটা মা এই তারটাকে বলে জিন এই দুটো তারকে বলে সুর আর একদম উপরে যে তারটা মোটা তার সবচেয়ে অন্ধ শক্ত যে তার সেটাকে বলে বম এই বম তারটা পাতে বাঁধা হয় মন্দ শক্ত পাতে আর এই দুটো মাঝখানের দুটো সাথে বাঁধা হয় আর যে ওপরের তারটা চার নম্বর যেটা তার সেটা চিন বলে সেটা মধ্য সপ্তাহের মাথায় বাঁধা হয় তাহলে পা সা এবং মা মন্দ সপ্তাহের পা মধ্য সপ্তাহের সা এবং মধ্য সপ্তাহের মা এভাবে বাঁধা হয় তো দেখা যায় যে মাঝখানের তার দুটোর মধ্যে যদি একটা তার আমি রাখি এই সা সায়ের মধ্যে দুটো তারের মধ্যে একটা সা যদি রাখি আর মাটা যদি রাখি তাহলে আমাদের যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লোকসঙ্গীত আছে সে লোকসঙ্গীতে বাজানো সম্ভব এই যন্ত্রটা এই বাদ্যযন্ত্র কারণ এখানকার লোকসঙ্গীতে সা থেকে মোটামুটিভাবে কোমললি পর্যন্তই তার একটা লেন্থ স্বরে কোমললির ওপরে ওপারে মানে ওপরের হাই অক্টোবের সাথে খুব কমই পৌঁছে খুব কম সংখ্যক গান আছে যেটা হাই অক্টোবের সা বা ডে থেকে কি পৌঁছে কাজে কোমলি পর্যন্ত এই সা আর মাতে বাঁধলেই কোমললি পর্যন্ত অনায় আসে বাজানো যেতে পারে আমি একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখাচ্ছি এখানে কোনো ফিঙ্গারকে কোনো সুইপ করতে হচ্ছে না সুইপ করতে হচ্ছে না এমনিতেই নর্মালি হচ্ছে रक्षा कर এবারে এই 
মাথাটা যোগ হলো তো তিনটে হয়ে গেল তারপর মনে করলো যে না মাঝখানে দুটো তারই সা দেয়া হোক তাহলে বেসটা ভালো হবে এটা ডেপথ ভালো হবে এবং বাজাতে সুবিধা হবে কারণ কি দোতলাটা সবসময় দুটো সাইডে এভাবে বাজানো হয় তো আস্তে আস্তে দুটো তার পরে চারটে তার হয়ে গেল কেউ কেউ এখন ওই কোমলিটাকে এভাবে না বাজিয়ে যেহেতু কোমলিটাই মেইন শুদ্ধ নি কম প্রয়োগ হয় অনেকে এখানে এখন পাঁচটা তার তৈরি করছে তাই কোমলি একটা তার তৈরি করছে তাহলে কিছু ওপেন কোমলি হয়ে যাবে ওপেন যদি কোমলি হয় তাহলে অনায়াসে ওপরে হাই অক্টেফের গা মা পা পর্যন্ত বাজানো যেতে পারে যেতে পারে এই দোতলা দিয়ে যে কোনো গানে বাজানো যেতে পারে তো এইভাবে দোতলার একটা ইতিহাস আমরা পাই আর বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন বিভিন্ন গান বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এটা বাজানো হয় সেই থেকে ধীরে 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 অনেক পাঁচশো বছর আগে এটা বাজানো প্রথম হয়েছিল বলে মনে করা হয় মানে কোচবিহার ডেরাস্টি যখন ছিল কোচবিহারের প্রথম রাজা বিশ্বসিংহ তার অভিষেকের সময় নাকি এই যন্ত্রটা বাজানো হয়েছিল এবং ব্যানা বলে একটা যন্ত্র এককালের যন্ত্র আছে সেটাও বাজানো হয়েছিল বাজিয়ে গান গাওয়া হয়েছিল রাজাকে সন্তুষ্ট করা হয়েছিল তার অভিষেকের সময় তখন থেকেই আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে থেকেই দোতলাটার উত্তরবঙ্গে প্রচলিত বলে উত্তরবঙ্গ আসাম বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বলে মনে করা হয় পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয় কেউ এটাকে অ্যাকম্পিং হিসেবে ব্যবহার করে মানে গানের সাথে সাথে বাজানো গানের সঙ্গে মিউজিকের জন্য বাজানো কেউ এটাকে রেদম ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে কেউ হিসেবে গানের সুরের গানের সঙ্গে সুর যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে মানে একটা গান গানের সঙ্গে দোতলাটা যেতে পারে সাথে সাথে তো এটা বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এই অঞ্চলের যেমন দোতলা পালা গানে ব্যবহার করা হয় দোতলা সাধারণভাবে গানে ব্যবহার করা হয় দোতলা কোনো পুজোর গানে ব্যবহার করা হয় বিয়ের অনুষ্ঠানে বৈরাতির নাচের সঙ্গে দোতলা বাজিয়ে গান গিয়ে এটাকে এটার ব্যবহার প্রচলন আছে তো এইভাবে দোতলা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয় আমাদের সমাজে আগে এটা রাখাল বালকেরা গরু চড়াতে চড়াতে মহিষ চড়াতে চড়াতে দোতলা বাজাতেন অবসর সময়ে বাজাতেন কারণ সারাদিন ধরে গরু চড়াচ্ছে গরু ঘাস খাচ্ছে গরু তার খাবার খাচ্ছে মহিষ চড়ে বেড়াচ্ছে তো রাখাল বালক অনেক দূর থেকে এসছে সে তো আর বাড়িতে যাওয়া সম্ভব না বাড়ি যেহেতু জঙ্গল ঝাড়ে ভরা আমাদের এই অঞ্চল ছিল নদী নালা তো সে কারণে সকালে একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে সারাদিনের নামে সে বাইরেই থাকতো সারাটা দিন সে কি করবে তেমন তো এখনকার মতো লোক লোকালয় ছিল না লোকজন জনবসতি ঘন ছিল না সে কথা বলবে কারোর সাথে কথা বলে সময় কাটিয়ে দেবে তাই সে দোতলার হাতে নিয়ে সময়টাকেও অতিবাহিত করত এবং বেশ কিছু গান বেশ কিছু বাজনা বেশ কিছু আমাদের লোক সংস্কৃতির অনেক আধার সেখান থেকে উঠে আসে এবারে আসি এই দোতলা বাদ্যযন্ত্রের তৈরি কিভাবে করা হয় এই কাঠটা এটা কাঠের তৈরি পুরোটাই একটা কাঠের তৈরি এখানে কোনো জোরাত নেই এটা সাধারণত কাঁঠাল কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয় কাঁঠাল সেগুন আম নিম তো কাঁঠালই সব চাইতে দোতলা ভালো হয় গানই আছে আমাদের পরিচিত গান কাঠুল খুটার ওরে দোতলা তো সে কারণে কাঁঠাল কাঠ দিয়ে খুব ভালো হয় কাঁঠাল কাঠের দানাগুলো খুব সূক্ষ্ম থাকে হ্যাঁ সেই সূক্ষ্মের সূক্ষ্ম দানার জন্য আওয়াজটা খুব সে ভালোভাবে আওয়াজটাকে সে রিফ্লেক্ট করতে পারে আর অন্যান্য কাঠের ক্ষেত্রে অন্যান্য কাঠগুলো চিমড়ে যায় হ্যাঁ ব্যান্ড হয়ে যায় অথবা বেশি ভারী হ্যাঁ অথবা বেশি হালকা সে কারণে কাঠাল কাঠটার র্যাশিওটা খুব ভালো থাকে আর দানাগুলো খুব সূক্ষ্ম থাকে বিশেষ করে শাড়ি কাঠাল যেটা একদম হলুদ রঙে হবে সেই কাঠটা হলে খুব ভালো হয় এই কাঠাল কাঠটাকে কেটে এইভাবে সাইজ করা হয় তাদের একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে যেমন এই যে এই গোলাইটা দেখা যাচ্ছে এই গোলাইটা মানে আমি যদি এখান থেকে শুরু করি পুরো এক আবর্তন এক বৃত্ত কমপ্লিট করি এটার যা মাপ হবে সুতো দিয়ে মাপলে যা মাপ হবে ঠিক এইখান থেকে এই পর্যন্ত ততটা লম্বা হবে মানে এটা যা লম্বা 
এটার গোলটা ততটাই এটা একটা মাপ আরেকটা মাপ হয় এখান থেকে এই পর্যন্ত যতটা অংশ এটারই ঠিক তিন গুণ এটা কিন্তু বডির মাপ তা দোতরার এই রেশিও কাজে দোতরা যত ছোট হোক বড় হোক তাহলে রেশিওটা যদি সমান থাকে দোতরা ভালো বাজবে আর এই বাকি যে অংশটা থাকে এই বাকি অংশটা মোটামুটি এটার অর্থের থাকে এটা কোনো কোনো দোতরা আমাদের এখানে দেখা যায় অনেক লম্বা যেগুলো লম্বা থাকে লম্বা থাকে এই কারণেই কারণ এটা তো এতটুকু হলে প্রয়োজন মানে প্রয়োজন মিটে যাওয়ার কথা কিন্তু লম্বা থাকে কারণে যে এই খুলিটা যে আছে এটার যে ওয়েট আছে এই ওয়েটটা এটাকে ব্যালেন্সটা রাখতে সাহায্য করে নাহলে এই ডান দিকে ধরে বাজাবে এদিকটা বেশি ভারী হয়ে যাবে যিনি বাজাবেন তার পক্ষে অসুবিধা হবে তো এদিকে যদি সমান থাকে তাহলে ব্যালেন্সটা ঠিক থাকলে কী হয় তার পক্ষে কষ্ট কম হয় তো এইভাবে বানানো আর এই চামড়াটা তারপর প্রথমে প্রসেস করে এটাকে সুন্দর করে ছাঁচ করে নেওয়া হয় এখানে এই জায়গাটা কাটা হয় ঠিক করে এইগুলো কাটগুলো করা হয় আর এই তারপর এই চামড়াটা সংগ্রহ করা হয় এটা সাধারণত ছাগলের চামড়া থাকে যদি বলে যারা বানান যে মেয়ের ছাগল মানে আর কি ছাগলের আর কি যদি মেয়ে হয় তার চামড়াটা নাকি বেশি ভালো এটা আর এই তারগুলো তারগুলো আগে ওই যৌথ জানুয়ারির যেটা রক আন্দ্রা বলে এখানে নস থেকে আর কি তো শুকিয়ে সেটা দিয়ে বানানো হতো ধীরে 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 এটা মুগা সুতো প্রচলন হয় মুগা সুতো মুগা ছোটো পোকা সেই পোকা থেকে সুতো তৈরি হয় সেই সুতো দিয়ে তৈরি করা হতো তারপর জালের বিভিন্ন তা সুতো মাছ মারার জালের সুতো দিয়ে করা হতো এখন বর্তমানে মাছ মারার বড় বড় মাছ মারার যে তার নাইলনের তার সেই তারই ব্যবহার করা হয় এখানে চারটে তারই নাইলনের তার আর তারপর এই এই যে উঁচু জায়গাটা দেখা যাচ্ছে ব্রিজের মতো এটা হচ্ছে এটাকে কাঠের কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয় এটা চুটকি এটা মহিষের সিং দিয়ে তৈরি হয় বর্তমানে এই শুধু মাথায় একটুখানি দেখা যাচ্ছে এটা মহিষের সিং লাগানো বাকিটা কাঠের কারণ খুব একটা পাওয়া এখন দুর্লভ মহিষের সিং পাওয়া যায় না তাই একটুখানি লাগানো হয় মহিষের সিং লাগানোর অর্থ হচ্ছে এটা ক্ষয় কম হয় এটা হয়ে যায় না খুব দেরিতে ক্ষয় হয় আর কাঠ শুধু কাঠ হলে হয়ে যায় কারণ সেই কারণে মাথায় এটা লাগানো হয় ব্যবস্থা করা হয়েছে এটা কখনো কখনো সুতো দিয়ে করা হয় আর কখনো কখনো এই অ্যালুমিনিয়াম পেট দিয়ে তো এইভাবেই যন্ত্রটাকে বানানো হয় কেউ কেউ এটাকে সুন্দরভাবে ডিজাইন করে হাতির মুখ ময়ূরের মুখ একই জন্য তার যার পছন্দ অনুযায়ী যার ক্যাপিটালিটি অনুযায়ী তিনি শিল্পী তার শিল্পত্ব এখানে দেখান খুব সুন্দরভাবে ফিনিশিং তৈরি করা হয় আর কি আমি এবারে এই যন্ত্রটি দোতারার বিভিন্ন অঙ্গগুলোর নাম একটু করে বুঝি এইটা চুটকি এটা চুটকি স্ট্রাইক কাঠের তৈরি এটা দিয়ে স্ট্রোক স্ট্রোকের জন্য ব্যবহার করা হয় চারটে তারের বোঝা যে চাপ সে চাপ সহ্য করে ঘোড়া যেমন প্রচুর জিনিস বইতে পারে সহ্য ক্ষমতা অনেক বেশি সে কারণে ঘোড়ার উপর আমরা অনেক কিছু ভারী জিনিসপত্র রেখে ঘোড়াটাকে আমরা ব্যবহার করি আগে থেকে ঘোড়া বইতো অনেক ভারী ভারী জিনিস দূর দূরান্ত সে কারণেই ঘোড়ার শক্তি বেশি সে কারণেই এটাকে ঘোড়া বলা হয় বলে অনেকের মত এটাকে লোকাল ভাষায় ছিদ্রি বলে ছিদ্র ছে ফুটো এই ছেদগুলো থেকে হাওয়া পাস হয় এই ঠিকঠাক মতো হাওয়া যদি পাস হয় তাহলে এটা আওয়াজটা ভালো হবে এর উপর যে তারগুলো গেছে এই বম সু জে আগেও বলেছি বম সু জে এটা টোটালটা খুলি এটা খুলি খুলি বলা হয় বাটি এটাকে বাটি বলা হতে পারে ছাউনি এটা এই জায়গাটা হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে প্যাট মানে পেট পেট এটা ধর মানে বুকের অংশ এটা মানুষের যেমন বুক আমাদের বুক এটা বুকের অংশ এটা হচ্ছে পেট পেটটা আমাদের যেমন ফাঁপা থাকে ঠিক এই জায়গাটাও কিন্তু ফাঁপা 
पेटा भाबा अब बुक टा अंदर जब उन भरत थके ये बुक टा अंदर किंतु भरत ये बारे इखान ते के ये पोर्चुन तो किंतु भरत काटे इखान ते के ये पोर्चुन तो काटे वेद तो फाका आज ये तो पुरुड़े फाका ये बारे आशी ये जगह टा के बोले शरुषुती शरुषुती ये टा अखों इखने पेटोलर जे आज किंतु ये टा पाखी पालो के नीचे लोग छोटा जेटा छोटा केटे आगे लगाना होता माने वो टा खोए जेतो ना वो टा जेन खोए ना जाए आये टा सुंदर भावे इधर ऊपर दारी थकते पड़ी माने दर में सॉरी बोशो थकते पड़ी माने जाते ही तार तार आवाज़ टा के उन भावे डिस्ट्रैक्ट ना पड़े इधर जो भी सुधु काठेर होतो बा किचुई जाते तारे आवाज़ों नष्ट होना करे वो ये जगह टक खोए होना जाए तारों गुले भीतर चोले का ना ये टक केवल कान भरा चिम्बर कान भरा एक लोग केवल कान ये टक माथा ये टक कान चाट्टे कान आते कान गुलों के धोरे धोरे टेने टेने तारे शुरू करा है ये टक एक टक जस्ट जस्ट डिजाइन डिजाइन में पड़े हुए � अमी तब विभिन्न अंगों गुलो सोमन थे बोलना ये वजह ऐसी दो तरह बाजार और पौधों थी विभिन्न जगह विभिन्न रखों में भी बाजार का ऑनचोल भेदे इटा बाजार और पौधों जिता प्रोहित लक्ष्य करा जाए तर रखों में लाचे तो अमी बोझ भी रहता कि इखाने जिन बाजार की मुझे इटा देखा ची जब हम एक टा स्ट्रोक, एक टा स्ट्रोक जब हम प्रथम स्ट्रोक टा सिंगल स्ट्रोक, ऊपर थे कि नीचे थे, डाउन, एक टा से आप, आप, एक टा डाउन, बॉम जितना टा शेटा डाउन बाज आर जिन ताटा आधे बाज में आर मार्च के नीचे शूट दूंटो शूटर मुझे दूंटो ताला चाहिए तो ऊपर एक टन नीचे ऊपर ताटा मतलब हम जिधर ऊपर दिखते के एक दो तीन चार नंबर को लेकर एक नंबर ताटा डाउने बाज में दो नंबर ताटा डाउने बाज में तीन नंबर ताटा आपे बाज में साइड ता और चार नंबर ताटा � प्रयोजन है और वो पॉली बर्तन ना है एक बैठे क्रोम आसे तो इसे रखूँ शामिल ना तो वे मोटा मोटी एप्पल बाजन है अभी जी बॉम्बे ताटा बाजे ताले एक उन साज़े दी बाजे में पड़ते के साथ अब डबल स्ट्रोक जी दी साहेस साह साह ये बार जी दी मैं शास्त्र शोंगी देर मतलब भारतीय शास्त्र शोंगी देर साढ चौड़का और थे दूर तो लगा था। तब मुझे ना बजाती शिरा जी दोड़िया, 
সাধারণত বিরহের গান দুঃখের গানগুলো নদীর গান বিষাদের গান এই লয় হয়
যেহেতু রাখাল বালক একাই বসে থাকতো তো সারা ও বাদ্যযন্ত্র শিল্পী কোথায় পাবে কাজেই নিজেই রিদমটাও দিত এবং গানের সাথে সাথেও বাজাতো আবার এদিকে পার্ট মিউজিকগুলো বাজানো হতো যেমন প্রকাশ করি আমরা যেমন কোন যখন আমাদের রাগ হয় তখন আমরা কাউকে তাদের একটা চক বসিয়ে দিই কেন দিই আমাদের সেই রাগটা আমরা এনার্জির মধ্যে দিয়ে আমাদের মানে হাতের মধ্যে দিয়ে হাতটাকে ব্যবহার করি আমরা হাতের তালুর মধ্যে দিয়ে আমরা কোনো জায়গায় আঘাত করি সেটা কারো গালেও হতে পারে নিজের হাতে নিজের মাথাতেও হতে পারে পায়ে হতে পারে যে কোনো জায়গায় মোট কথা আমরা যে এটাকে রিলিজ করি আর কি আমাদের যে অ্যাগ্রেসিভ ভাবটা হ্যাঁ এই ওই এনার্জিটাকে মানে এক্সট্রা যেটা এনার্জি সেটাকে আমরা ওভার এনার্জিটাকে আমরা রিলিজ করি রিলিজ করি কিন্তু আমরা শান্ত হয়ে যাই মানুষ সময় আফসোসও হয় ঠিক তেমন দোতলার ডাংটাও ওই কোনো প্রেমিকা কাউকে ছেড়ে দিল ঠকিয়ে দিল পুরুষকে বা মহিলাকে তার থেকেই যিনি বাজান ওই তার যে এনার্জিটা সেই এনার্জিটা কিন্তু এই তারের উপর দিয়ে বেরিয়ে যায় সে কারণে তারটা খুব ঘন 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 বাজে সেটাকে খেলুর ডাং বলে ডাংটা এরকম চারটে বিভাগ 
ছন্দ চেক দুই এক দুই দাদরা দুটো বিভাগ ছন্দ তিন তিন ওখান থেকেও আলাদা মাত্রা হয়তো এক ছন্দ কিন্তু এটা আলাদা দাদরাতে আবার খালি আছে মানে চার মাত্রায় খালি এখানে কিন্তু কোনো খালি পাওয়া যাচ্ছে না ডোলো ডং ডং ডোলো ডং খালি কিন্তু এটা কিন্তু খালি নয় এটা অপগ্র খালি পাওয়া যাচ্ছে না কাজেই দাদরা নয় এটা হ্যাঁ আর ঝোঁকটাও টোটালি আলাদা ঝোঁকটা যেমন আগে যারা ছুকরি নাচত মানে পুরুষটা মহিলা সে যে নাচতো তারা এই ছন্দে নাচে ডোলো ডং ডং ডোলো ডং ডোলো ডং ডং ডোলো ডং ডোলো ডং ডং ডোল এই এই ব্যাপারটা আছে কিন্তু এই ছন্দটা টোটালি আলাদা দাদরা একদমই নয় এটা আমার মনে হয় তো এইভাবেই দোতরার বিভিন্ন যে বাজানোর পদ্ধতিগুলো আছে আরও বেশ কিছু আছে এটা অনেক সময়ের ব্যাপার আর আরও যদি খুব নিখুঁতভাবে সেটাকে দেখা যায় আরও অনেক কিছুই পাওয়া যাবে সংক্ষিপ্ত করে বলা হলো দোতরার বিষয়টা আরও অনেক কিছু আছে যেগুলো বলতে সময় লাগবে আর আরও অনেক কিছু আমার জানাও নেই আমি তার জন্য চেষ্টা করছি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন শিল্পীদের বাজনা শোনার জন্য কারণ এক্ষেত্রে তো কেউ সেরকম কোনো অ্যাকাডেমিক এডুকেশন এদের নেই এরা নিজেরা নিজেরা তাদের গুরুমুখী বিদ্যা দেখে দেখে বা নিজে নিজেই একটা কিছু তৈরি করে বাজাচ্ছে কাজেই বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় তাদের ফিঙ্গারিংগুলো অনেক সময় আলাদা বাজনা স্টাইলও আলাদা এরকম বিভিন্ন স্টাইল এখনও পড়ে আছে মাঠে ঘাটে খুঁজে পাওয়া যায় তো তার থেকে যতটা আমার শেখা আমি একটা গান বাজাচ্ছি আর তার থেকে কীভাবে গান কীভাবে দোতারাটা বাজে অ্যাকোম্পেনি করে তিনটে জিনিস তিনটে কাজ করে একটা হচ্ছে দোতারার সঙ্গে সুর মানে গানের সঙ্গে সুর সুরে সুরে যাওয়া একটা হচ্ছে দোতারা নিজের স্ট্রোক দেওয়া মানে তালটাকে রক্ষা করা আর মানে পার্ট মিউজিকগুলো দেওয়া জাস্ট একটা গানের অল্প একটু অংশ Thank you. 
Oh, my God.